Magazín Zuliano Realzando nuestra guaracha los Zuliano Magazín Zuliano Con Germán Ferrer, oye, que es mi hermano Magazín Zuliano El mejor programa de televisión, te lo digo Magazín yo Magazín Zuliano Aquí se enaltece la Zulianidad Y nuestra Magazín identidad Zuliano. Toda la música nacida en el Zulia El Magazín Zuliano Sí y bien amigos, bienvenidos al Magazín Zuliano en el día de hoy Nos trasladamos hasta la Secretaría de Cultura Donde se van a dar eh, los pormenores acerca de la elección de la Gaita del Año O el Festival de la Gaita, así se llama, Festival de la Gaita Una gaita que se va a elegir a nivel nacional Y el Magazín se traslada hasta aquí, hasta la Secretaría de Cultura Para darle a todo el pueblo zuliano los pormenores acerca de lo que será esta gaita Este Festival de la Gaita, con todos los protagonistas que están aquí presentes Festival de Gaitas 2014 Homenaje a Luis Oquendo Delgado La gente sigue valorando y queriendo mucho la gaita Pero ha fallado la presencia en los medios, la promoción Y es deber del gobierno bolivariano regional y de la Secretaría de Cultura Estar de la mano de la gaita Incentivar la gaita en las escuelas Incentivar a los creadores Por eso en esta mañana Vamos a dar a conocer En presencia del Secretario de Cultura Sociólogo Giovanni Villalobos Vamos a darle un fuerte aplauso y bienvenida Permítame primero agradecer La presencia de los medios De los gaiteros Por quien pido un fuerte aplauso Porque aquí hay una buena suma de gaiteros Y me he hecho acompañar de la doctora Carmen Borges, una referencia ética, filosófica y pedagógica de cómo entender la política, del diputado Sergio Fuenmayor, que pronto vamos a ir el 14 de octubre con Fundagraes a tomar la Asamblea Nacional con música, con alegría, con paz, producto de ese decreto que nos ubica en un patrimonio de carácter nacional. ¿Cuánto se alegra uno cuando uno ve a un llanero cantando gaita, un andino, tienen buenas agrupaciones de gaita, o un caraqueño, o un oriental? La gaita ya es la reina del folclore nacional y nos honra hacer un esfuerzo, una sobremarcha, por no solamente valorarla, colocarla, sino que sea el epicentro de la actividad musical del Zulia a partir de ahora. Y para realizar esta tarea fabulosa, me le he pedido a lo que es nuestra columna vertebral de la Secretaría de Cultura del Estado, al Sistema Nacional de, Or de Orquestas y Coro del Maestro Abreu, por quien pido un fuerte aplauso, ese maestro amante del amor, de la paz. Y lo he dicho públicamente, mi columna vertebral es el sistema. Los periodistas tienen eh, por escrito la normativa. Eh, vamos a trabajar de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde en, unas, en una oficina nada más para la recepción de los sobres sellados, grapados, etcétera, donde están las especificaciones de la nómina de los gaiteros para que no vaya a ocurrir lo que muchas veces ocurrió en otros festivales que los, el, los gaiteros de acá trabajaban con estos gaiteros y estos gaiteros trabajaban con los otros y a la larga eran fantasmas y a veces grababan un solo disco y la idea es democratizar y garantizar la transparencia para que esa nómina eh, coherente con las siglas de la agrupación X por cierto aquí ya están llegándome las primeras propuestas y no hemos arrancado con la inscripción ¿no? y esa, en esa especificidad vamos a tener inscripciones hasta el 20 de octubre tenemos la, la dedicación exclusiva para que el día 20 cerrado las 200 a 300 gaitas que creemos que van a participar ya grabadas, inéditas, es importante que sea inédita eh, nosotros vamos a tener del día 20 de octubre hasta el, hasta el 30 la, en un jurado que vamos a dar a conocer especialistas, insisto, en música, el sistema de orquesta, la gente de azúcar, todos los especialistas vamos a hacer una preselección de unos 20 temas, supóngase que hay 200 inscritas y eh, luego que se seleccionen esas 20, 
vamos inmediatamente con un jurado de nueve integrantes que lo vamos a dar a conocer por los medios de comunicación, todos de una impecable formación, tanto en el campo periodístico que manejan, han manejado el tema de la gaita con expertos. Nos van a quedar 20 temas preseleccionados de las 200, 300, 400 gaitas que se inscriban. Luego de ello vamos a hacer una preselección de 10 últimas gaitas porque ahí había una confusión que si solamente íbamos a permitir 10, inscripción de 10 gaitas, no, vamos a permitir todas las gaitas que así lo deseen, de forma voluntaria. Vamos a quedar con 10 gaitas, entonces le he pedido a un equipo de plataformas tecnológicas que me ayude para que participen 500 mil, 600 mil personas en la votación de esa gaita, con la corresponsabilidad de un jurado que no va a ser los mismos jurados de los 20, sino que los 10 va a tener un jurado diferente para evitar cualquier mala interpretación, para evitar cualquier injerencia perversa. Porque yo tengo la responsabilidad que en esta escasez de recursos garantizar que los recursos que el comandante Francisco Arias Cárdenas nos ha dado sean absolutamente transparentes y vayan realmente sin ningún eh, condición oscura a los, a los ganadores. De manera que teniendo las 10 gaitas finalistas, vamos a tener una promoción en igualdad de condición por los medios de comunicación y mientras tanto iremos a hacer encuestas, a hacer esta plataforma tecnológica de votación masiva, conjuntamente con un jurado de altísimo nivel que vamos a mantener hasta el día final. El día final va a ser el primero de diciembre de este año, donde vamos a tener en el Día Bermúdez, de la ciudad de Maracaibo a las 7 de la noche, ya está todo apartado, una producción gigantesca con las 10 agrupaciones finalistas. Allí se irá cruzando la información del jurado calificador con la participación, aspiro, de un de mínimo de más de 100 mil, de 200 mil zulianos que participemos en ello. Y él recuerda que este es una, un festival nacional. O sea, no solamente los zulianos vamos a poder participar, porque ahora la gaita es nacional. Entonces no tiene sentido restringir esto nada más al Estado Zulia. De manera que si un andino hay una gaita que es reconocida, bienvenido sea, traen la inscripción y van a tener todos estos un 30 días para poder inscribir su, su gaita. Festival de Gaitas 2014. Homenaje a Luis Oquendo Delgado. El Magazine Zuliano 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 El Magazine Saludos amigos, les habla Francisquito Hidalgo, los invito a disfrutar de nuestra cultura, nuestra Zulianía en el Magazine Zuliano. Y bien, continuamos en el Magazine Zuliano con la presencia del sociólogo Giovanni Villalobos, quien es el secretario de Cultura de la Gobernación de Estado Zulia. Y queremos hablar, eh, profesor, usted de verdad que le, le queremos desear la mayor de la suerte, porque este festival, el último que se hizo en Maracaibo, que dejó un amargo sabor. Sí, y entonces usted vemos que de una manera valiente, pero se puede decir valiente, recupera este festival de la gaita, porque al pueblo zuliano siempre ha anhelado tener una gaita del año. Y cuando hay dinero de por medio, se hace un poco más difícil. Así que bienvenido al Magazine Zuliano, profesor. De verdad que nos da gusto que esté aquí. Vamos a conocer acerca de este festival. Oye, bueno, un saludo a toda la audiencia, que sé que es muy amplia, de Magazine Zuliano. De los pocos programas que dedican el amor al tema de la gaita y por eso mi honra de estar aquí con ustedes. Mira, este es un festival que tiene tres características. El amor a la gaita. Yo he dicho que las huellas dactilares del Zulia están con la gaita. Porque si a ti te borran las huellas dactilares, te borran la identidad. Y a nosotros nos estaban borrando la identidad. Estaba llegando un momento que tú no sabes si tú estabas en Río de Hacha o en Guadalajara o en Panamá. En, el, en la ciudad y no estoy diciendo que vamos contra esa música sino que un equilibrio y este festival busca el amor el equilibrio pero busca la unidad de todos los gaiteros yo he sido músico no de la gaita pero he sido músico estoy lanzando el sistema de orquestas y coros con muchísimo amor pero la gaita necesita unidad yo voy a borrar pongo mi hoja de vida 
al servicio para borrar los malos episodios. Y por eso tú lo has dicho con franqueza, pero no estoy solo. Está el sistema de orquesta con 28 mil muchachos que antes nunca lo tuvo los festivales de la gaita. Está Azúcar, que tiene 12 mil muchachos. Tengo un sistema de cultura popular de 4.500. Aquí estamos hablando de una estructura humana tan grande que va a garantizar la transparencia y la serenidad. Aspiramos que se inscriban entre 200 a 300 gaitas. El jurado pronto lo van a dar a conocer, por eso lo tenemos en secreto, para evitar caxiosidad. Y ese jurado son gente del más alto nivel musical, de estudios de la métrica, de la armonía y de la sobriedad y, y conocedores de la gaita, que es muy importante. Yo no puedo poner músicos que no conozcan de la gaita. De manera que ese de, de 200 gaitas vamos a seleccionar 20. Luego otro jurado que va a seleccionar las 10 seleccionadas. Y esas 10 van a ser acompañadas por un nuevo jurado, pero por una red de plataformas tecnológicas. Eh, per, permíteme dar experiencia, American Idol, eh, music, Pepsi Music, etc. Tienen ya experiencia en plataformas que se venden, pero yo voy a hacer encuestas porque esto tiene que tener, perdóname la palabra, sabor o, eh, y, y, y fuerza popular. Tiene que estar ligada a la gente para que no sea un evento o de músico o de gaitero. Que creo que antes se quedaba mucho en ese pacto. De manera que voy a evitar los cupones y esas cosas. El año que viene voy a hablar con el CNE para que hagamos una votación. Aquellos que vayan a un colegio, un liceo y voten, va a ser mucho. Pero no nos dio tiempo este año porque estamos haciendo el Museo de la Gaita, Humberto Rodríguez Mamaota, el Teatro de Cabima ya inaugurado, el de Benegrande ya inaugurado, el de Colón ya inaugurado. De manera que ahora hay un mapa nuevo cultural donde presentar la música. Yo voy a pedirte con, con, como primero, como, como un comunicador, que yo tengo un programa también de televisión en lo privado, pero como profesor universitario y sobre todo como Zuliano, que Magazine nos ayude a que se promueva, porque al fin y al cabo, más allá de un premio bien importante de 200 mil a la agrupación, de 100 mil al compositor, de 50 mil al o a los solistas, pero vamos a reconocer al mejor cuatrista, tamborero, furrero. De manera que en cualquier momento me gustaría ir a tu programa para que hagamos un detalle profundo de esto, pero esto va a ser un festival totalmente diferente, por eso se llama Festival de la Gaita. 2014, en este caso, dedicado a Luis Joquendo Delgado, nuestro amor, un beso a tu vida, él está desde hace mucho tiempo en Falcón pero bueno, es el luciteño que hizo danza contra danza, décima gaita, tango, hablé con su hija para grabar unos, unos, unos temas y esto es una primicia nacional que te doy que nunca la grabó, inédito de Luis Oquendo, entonces bueno, en su homenaje vamos a hacer ese CD donde va a haber gaitas, tango, décima una premisa, primero que te lo digo. Profesor, mire, nosotros estuvimos en, en, en Coro, en, el, en la residencia de, de Luis Oquendo Delgado, con nuestro hermano querido Pedrito Roser, quien trabajaba en el magazine, y también, y usted es por ser hombre de, de, la, de, la, de los medios, por tener un programa que, por cierto, lo felicito, porque yo le vi un programa que usted hizo por Castellete, que de verdad lo felicito, es el secretario de Cultura, y está apoyando. Usted le toca una transición de lo que es Fundagrae, y el ambiente gaitero en el sur, para todos saben que es muy difícil, para nadie sabe, es un secreto que es muy difícil. Nunca están de acuerdo, pero sin embargo ellos quieren a la gaita. Pero en el caso particular de usted, que es una persona conocedora de los medios, Luis Oquendo Delgado se lo merece, quién más que él. Estamos viendo ahorita imágenes de apoyo de Luis Oquendo cuando estuvimos en su residencia en coro. Yo le deseo la mayor de la suerte y cuente con el magazine Soliano para lo que usted quiera, porque estamos en beneficio y en pro, y también quiero... Eh, da, darle las gracias a, por medio de usted al gobernador por ese cambio que le está dando la Plaza Varar y todo lo que se ha hecho en, en pro de Víctor Alvarado y tantos, tantos cultores populares zulianos así que el magazine zuliano va a estar a, de, a su disposición para que usted nos llame y estamos a la orden para que sea en pro de nuestra gaita zuliana así que el magazine Bueno Víctor vos sabés cuánto te quiero tocamos juntos con Cheboche, con Miguel y bueno que lo menos que podemos hacer darte de todo el apoyo a Magazine que me ayude, que cada cultor que haya por allí con una necesidad, oye que te lo digan, hasta donde podamos, para eso que estamos, para servirnos o para servirnos. La Plaza Baral va a ser el museo abierto y voy a invitar a este programa a que hagamos pronto un recorrido de cómo está y sobre todo cómo lo vamos a dejar. Para el bien de la historia, porque aquí lo que perseguimos es encontrarnos con la paz y al comandante Eres Cárdenas le está dando tanto apoyo a la cultura que hay que aprovechar esta oportunidad del iluminismo cultural para el Zulia. Profesor, mire, yo más bien le voy a poner a disposición de ustedes. Tenemos desde hace grabaciones, hace 10 años, 
dicha por el maestro y por el locutor del siglo, Oscar García, el ventarrón, graba eso que está ahí, ese acto que está ahí va a ser el Museo de la Gaita. Tenemos imágenes de cuando era un acto y tenemos imágenes de muchos cultores porque gracias a Dios nos permiten ir hasta su casa y grabar. Así como usted que se va por ahí para esos sitios, nosotros venimos haciendo hace ya casi 10 ya años. Así que esas imágenes están a la orden para la Secretaría de Cultura. Déjame tomarte la palabra, porque además, mira, no puedes amar lo que desconoces. Cuando Magazín hace estos recorridos, como yo lo hago para el sur del lago, para Castillete, para los palapitos, es para dar a conocer a los jóvenes, porque los jóvenes se mantienen con un teléfono eh, y tienen algo que se llama el fenómeno del topo, que te aísla. Cuando tú, tú ensalzas, educas, orientas a través de la cultura, el trabajo, mira, es un almacén. Por eso, oye, mi respeto, me quito el sombrero de Magazín, Zuliano, y bueno, todo lo exhorto a que sigan trabajando por la cultura en el Estado. Suerte en esta tarea tan difícil y el éxito seguro para este festival. Festival de Gaitas 2014. Homenaje a Luis Oquendo Delgado. El Magazín Zuliano. El Magazín Zuliano. El Magazín. El Magazín Zuliano El Magazín Zuliano El Magazín Zuliano Bien, y continuamos en este Festival de la Gaita en compañía de Francisquito Hidalgo, quien de verdad ha sido una grata sorpresa para todas las personas y es miembro de la Junta Directiva de Fundagrae. Francisquito, vamos a hablar rápidamente acerca de este, de este Festival de la Gaita Nacional. Y quiero que, se, que nos hable así por encima acerca de las bases del concurso. Mira, eh, lo primero que hay que destacar, Germán, y agradecerte la presencia, pues el Magazín Zuliano se ha convertido en una referencia en lo que tiene que ver con la materia cultural y es importante que estén en, esta, en este festival. Festival de la Gaita 2014, lo más importante del festival es que se, es en homenaje a un hombre que ha dado su vida por la Gaita, por la cultura nuestra, que es Luis Oquendo Delgado. Y las bases del festival, bueno, las decía el sociólogo Giovanni Villalobo, ¿no? eh, son, se van a elegir primeramente 20 gaitas, de todas las que se inscriban, de todas las gaitas que se inscriban, se inscriben 200, se eligen 20, luego se eligen 10, y luego de allí se va a elegir la gaita del año, porque nosotros creemos que la gaita del año es una. Un compositor puede participar con tres gaitas, vamos a suponer el Neguito Borja, que es un fenómeno de la composición, o Heriberto Molina, también que es parte de la... De la... Y un cantante puede estar invitado, en el caso, estamos hablando de Neguito, Neguito está con una agrupación aquí, está con una agrupación en Caracas que participe, o en Falcón, y entonces las tres gaitas clasifican. ¿Pueden, se, puede, ¿Se puede dar eso? Claro, Neguito, además eh, como, como cantante, ¿no? como invitado. Pero el problema de los compositores, yo recuerdo que hubo un año aquí, que en, en la, hermano, hubo uno que de 10 gaitas llevaba 6. Y no puede ser, porque tenemos que darle oportunidad al talento joven, como el caso de Denis Arago, de Ali Fue en Mayor, que creo que, que están haciendo un gran trabajo en pro de, de, lo que, de lo que la gaita se refiere. Un compositor puede participar con un mínimo de tres gaitas. Y este festival, hermano, creemos y así va a ser, que va a ser todo un éxito porque hay personas muy limpias. Y bien, encontramos en el Magazine Zuliano y cuando hablamos de gaita hablamos de gente que tiene que conocer este, este ritmo que nació en el Zulia y ya pertenece a Venezuela. En el caso de hacer un festival, hace falta gente que conozca, que sepa lo que es una gaita, cómo se hace una gaita y el significado que es el elegir una gaita. Y Heriberto Molina creo que tiene una voz autorizada para eso y es parte de Fundagrade. Así que bienvenido Heriberto al Magazine Zuliano. Bueno, aquí estamos representando al Magazine Zuliano y al Zulia Gaitero. Creemos que el gaitero merece tener un premio que sea de verdad eh, equitativo, que sea que nos congregue y nos una a todos de verdad. Así que vamos a tratar con Dios y la chinita de que el trabajo nuestro quede para, para siempre. Roberto, eh, cuando hay dinero de por medio en la gaita, sabéis muy bien, conocemos muy bien a los gaiteros, eh, pasan muchas cosas, hay muchos, hay muchas digamos dificultades, ¿no? Aquí se va a repartir mucho dinero en esa noche final. Esperemos que no terminen sillas voladoras como la última vez, que hay un mal recuerdo de eso. Así que, ¿qué pensáis vos que se tiene que hacer o cuál va a ser el, 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 el jurado que va a elegir esa gaita al año? 
Yo creo que ese jurado primero no se debe saber. A última hora de, se debe hacer un... un eh, eh, elegir el jurado que va a clasificar la, la gaita ganadora. Y bueno, y como tú dices, siempre cuando hay dinero de por medio, hay suspicacia. Entonces, bueno, confiemos en que se va a escoger la mejor gente. Y como todas las cosas pasan, habrá gente contenta, gente que pensará cosas malas de, de todo, pero en la mente, en la conciencia de cada ser humano está su sueño, está su dormir tranquilo. Yo voy a dormir tranquilo. Ricardo, ¿qué, esta reunión que te ha dejado, ¿qué, cuál es, qué, qué pensáis vos que va a ser este Festival de la Gaia? Piquito, de verdad es un gusto estar aquí contigo y con todos los oyentes y con todos los televidentes que te ven, bueno, en, en prácticamente toda Venezuela porque este, a través del enlace de internet, ¿verdad?, está llegando tu, tu programa en todas partes. Lo más importante es que se le está dando un reconocimiento a la gaita. Venga de donde venga y sea cual sea. Este, yo pienso que el reconocimiento que le está haciendo la Fundación para la Gaita Ricardo Aguirre es un estímulo para todos los gaiteros. Este, siempre va a haber este, detractores de todo, ¿verdad? Pero yo pienso que el beneficio es que haya un premio, que haya la intención de dar algo. Y por lo cual, eso hace que los gaiteros presenten una propuesta justa o, o mucho más enriquecida para el, el público. ¿Pensáis vos que, que este premio, este Festival de la Gaita, le va a dar un impulso a la gaita este año? Ya lo que está hecho este año está hecho, porque lo que hay es que venir trabajando con la intención de darle al público un buen, una buena gaita. Pues. Este, yo creo que ya a estas alturas del juego, ya las cartas están echadas y las gaitas que son buenas son buenas y las que tienen que figurar, figurarán. Ya los que faltan por salir son muy pocos grupos, ¿verdad? Por terminar sus grabaciones, por ejemplo, los compadres no han terminado de grabar su disco, hay otros grupos como Gaiteros de Pillopo que tampoco ha terminado de grabar su disco. Sí, pero yo tengo entendido que no es el gusto popular que va a elegir la gaita, va a ser un jurado que se va a encargar de, 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 de todas las gaitas que lleguen, van a haber 20 gaitas seleccionadas. Es, es ahí que radica el problema, no es la gaita que está escuchándose en la radio, ni la, no, sino 20, 20 gaitas que van a ser seleccionadas por un jurado. Bueno, pero ve, yo creo que indudablemente el hecho de que la gaita esté en el gusto popular va a ser la influencia final de que el jurado vaya a tomar en cuenta. Es una cuestión lógica. Si es la gaita que más se está escuchando, la gaita que la gente mayormente está cantando, el jurado no puede obviar, no puede pasar por debajo de la mesa ese strike que se van a poner. Entonces quiere decir que la gaita de Neguito... Yo quise, no, no quiero ser la mitad Y la gaita de Alita sí, ya me gusta la gaita Ya están clasificadas según vos No, no, yo no he dicho que están clasificadas Pero he dicho que las gaitas que están en el gusto popular No pueden ser obviadas por un premio que va a premiar a la mejor gaita 